ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೇರೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೊರತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೆಲ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಾಲನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಲೈಸೋಜಾಯಿಮ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜೀವಕೋಶವಾದರೆ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶವಾದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶದ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆಯ ಜೀವಕೋಶದ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದಾರದ ಎಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ತುಂಡರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಕೋ ಆರ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ತುಂಡರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಿಣ್ವ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿದೆ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಗರೋಸ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ವಿಭಜಿತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತುಂಡುಗಳು ಆ್ಯನೋಡ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಅವು ಚಲಿಸಿರೋದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರಿಸಿಸ್ನ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರ ಕಿಣ್ವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತುಂಡರಿಸಿದ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು